वेलकाम वन सेकेंड टू योर फेवरेट एडुकेशनल यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रस्तुति विशेषकर तुम्हारा जरा आई सी डी एस ए डब्ल्यू पी एस आई मेन एक्साम दीते जाओ तुम्हारा डेस्क्रिप्टिव ए रकम मैथ थक विशेषकर यंक आई सी डी एसर जो भीषण इम्पर्टेंट यार्क एंड टाइम यंकगल तो देखो प्रथम अंक है कि आज है चारश जन फोर हंड्रेड मेन वार्क नाइन आवार्स ए डे एंड कमप्लीट वन फोर्थ अब द वार्क इन टेन डेज हाउ मेनी एडिशनल मेन आर रिक्वयर टू कमप्लीट द रिमेनिंग वार्क इन टोन्टी डेज वेन द वार्क इज कैरिड आउट फर एट आवार्स डे अंकड़ा बोले कि चार सौ जन लोक न घंटा एक दिन क्या कर ले चार अंश क्या कर दस दिन तेल कत जन अतरिक्त लोक के नियोग करते हैं जो बाकी क्षटा कूड़ी दिन जाए प्रत्येक दिन जो आठ घंटा को क्या कर हमें तुम्हारे तो बांगलाटा ट्रांसलेट कर दिल तेल ये अंकगलर क्षेत्र में व्यक्तिगत धारणा ये तुम्हारे तो यूनिटारि मेथड अर्थात ओकिक नियम में विस्तारित भावे करते हैं एमनी वही सजिए तरह जो सरल व्यस्त सम्पर्क कर दिए कर दी और रकम भाव कर ले तो मार्क्स काटा जाते तो यह रकम भाव कराटाई बेसि बांछन तक प्रथम ए रकम समस्या सजिए ए रकम लिखे देवे लोक समय क्ज समय जो बेर करते हैं साधारण शेषे रखते हैं तो प्रथम रेखे को सुविधा नहीं तो प्रथम लाइन की लिखे देखो जो प्रतिदिन न घंटा को दस दिन एक चारांश क्या करते लोक प्रयोजन चार सौ जन निश्चय कारो को असुविधा नहीं तो प्रतिदिन एबार् कर पर लाइने बसि और ना ये एक देव मैं एक घंटा को एक दिन एक अंश क्ज करते लोक प्रयोजन अब ये जैगा देखो प्रथम चार सौ जन के लिखे ने तरपे प्रथम न घंटा को क्ज करत चार सौ जन लगते पर एक घंटा को जी क्ज कर तो अवश्य बसि जन लोक लागे तेल से जो कि नये तरह संगे गुण हो जाए आगे दस दिन क्या करते एक दिन कर लोक बसि लागे तेल दस टा गणित हो जाए तर देखो जो एक चार अंश क्या करत एक अंश एक चार निश्चय एक अंश बेसि है से जो कि गणित चार मैं सबग ऊपर गणित हो गल एबार पर कि करब जो प्रत्येक दिन आठ घंटा को क्ज कर दिन कत हलो कूड़ी दिन हलो और क्ज ए कत हो गल तीन चार अंश हलो एबार देखो आगे जतटुकू छो तुकु आप लिखे नेब तर एवर तक कि एक घंटा को क्या हो आठ घंटा को तेल लोक कम लागे से जो बीन नीचे आठ हलो आगे एक दिन छे एन कूड़ी दिन हलो लोक कम लागे कूड़ीटा नीचे हलो आगे एक अंश छो ए तीन चार अंश हलो मैं क्चटा कमे गल तो हमें कि लोक कम लागे से जो कि गणित एखे तीन हलो ऊपरे और नीचे चार हलो एबारे काटाकुटर बेपार साधारण तो कि है डिजिटगुलो काटार नियम नहीं मैं डिजिटगुलो के काटते हैं ना तबू तो ना काटले बोझा जाए ना मैं हल्का को केटे दे दस नीचे दुई थकल तै तो आठ एखे पंचाश एट चार चार केटे दाओ और ये जो दुईटा थकल ये पचिस हलो तो देखो जो तीन पचिस पचात्तर पचात्तर के नय दिए गुण कर ले जन एबार अंक तो हमें कि बला छो देखो जो हाउ मेनि एडिशनल मेन अर्थात कत जन अतरिक्त लोक लागसे तो टोटाल जो छशो पचात्तर तो जन लागे तेल अतरिक्त लोक कत जन लागे एटार के वियोग करते हैं जो अतरिक्त लोक प्रयोजन छश पचात्तर तो वियोग आगे चार सौ जन छो तमान दोश पचात्तर तो जन देखो दुई नम्बर अंक जो है ए ट्रेडर वार्ड टू हर्सेस फर रुपीज फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड हि सोल्ड वन एट ए प्रफिट अफ फिफ्टीन पार्सेंट एंड द अदार एट ए लस अफ नाइनटीन पार्सेंट इफ द सेलिंग प्राइस अफ इच हर्स वज सेम फाइन द कस्ट प्राइस अफ इच मैं चार हज़ार नश टाक घोड़ा के एक एक पंद्रह पार्सेंट लाभ एवं अन्टीते नाइनटीन पार्सेंट क्षति है उन्नीस पार्सेंट क्षति है क्यों इ द सेलिंग प्राइस अर्थात दोटो घोड़ार ही विक्रय मूल्य तो कस्ट प्राइस अर्थात कत दामी के क्रय मूल्य बेर करते बला तो ये चलो धरि प्रथम घोड़ा और द्वित घोड़ा एक तेल प्रथम प्रथम घोड़ार मूल्य हमें एक्स धरल द्वित घोड़ार वाई धरल एखे ऊनपंचाश वियोग एक्स कर ले होत क्या कर बसि सहज है तेल प्रथम शर्त हमें तो लिखते ही पी जी एक्स प्लस वाई इक्ल टू यहाँ तर कारण प्रथम अंकते ही बला देखो जो दो घोड़ार क्रय मूल्य हे ऊनपंचाश टाक तेल ये एक नम्बर समीकरण दिए द्वित शर्ते कि दोटो घोड़ार ही विक्रय मूल्य समान बोले देखो ये जे इफ द सेलिंग प्राइस अब दिच वार्ड सोम सेम तेल एक घोड़ाते और कि है फिफ्टीन पार्सेंट लाभ है तर मान प्रथम घोड़ाटार विक्रय मूल्य कत है एक इंटू वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बै हंड्रेड इक्ुअल टू द्वित घोड़ार क्षेत्र में क्या द्वित घोड़ा वाई इंटू एखे क्षति होती है उन्नीस बद दी हो 
তাহলে এইটা হচ্ছে সমান দ্বিতীয় শর্তে বা এই তলায় তলায় একশো যদি কেটে যায় তাহলে একশো পনেরো এক সমান একাশি ওয়াই বা এখান থেকে আমরা করতে পারি যে এক সমান একাশি ওয়াই বাই একশো পনেরো ঠিক আছে এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ এবার যদি আমরা বলি যে এক্সের মান এই এক নম্বরে পোর্ট করে দেব তাহলে এক্স এর মান পোর্ট করে দিলে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই ছিল তাহলে একাশি ওয়াই বা একশো পনেরো এটা হলো তাহলে একশো পনেরো লসাগ্য হলে একাশি ওয়াই যোগ একশো পনেরো ওয়াই সমান এটা বা এটাকে যোগ করলে হবে একশো ছিয়ানব্বই ওয়াই এবার এটাকে তোমরা ক্যালকুলেশন করো একা নিজের হাতে ক্যামেরা ধরে করা খুব কষ্টকর সেই জন্য দেখো যেহেতু ডেসক্রিপ্টিভে তাই অঙ্কগুলো এবার আমি তোমাদেরকে আগে করে নিয়েছি এবার দিয়ে বলছি দেখো এই অঙ্কের টাইপটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা একটু ভালো করে বুঝে নিতে হবে দেখো যে মাংকে ক্লাইম্স এ সিক্সটি মিটার হাই পোল ইন ফার্স্ট মিনিট হি ক্লাইম্ব সিক্স মিটার অ্যান্ড স্লিপস ডাউন থ্রি মিটার ইন নেক্সট মিনিট হাউ মাচ টাইম ইজ রিকোয়ার্ড বাই ইট টু রিচ দ্য টপ এখানে দুটো জিনিস লক্ষ্য করতে হবে কিছু অঙ্কতে বলে যে প্রথম মিনিটেই প্রথমে ছ মিটার উঠে তারপরে তিন মিটার নেমে যায় কিন্তু এখানে সেটা কিন্তু বলেনি যে ষাট মিটার থেকে উঁচু একটা বলে উঠতে হবে প্রথম মিনিটে অর্থাৎ প্রথম ফার্স্ট মিনিটে সে ছ মিটার উঠে এবং পরের মিনিটে এক মিনিটে সে তিন মিটার নেমে যায় তাহলে টোটাল উঠতে কত সময় লাগবে এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে অনেককে কি করে দেবে যে এক মিনিটে বাঁদরটি উঠে ছ মিটার পরের মিনিটে যে তাহলে দু মিনিটে কত উঠছে তিন মিটার নেমে গেলে দু মিনিটে সে তিন মিটার উঠছে ছয় থেকে তিন বাদ গেল তো সেই হিসাবে কিন্তু কুড়িকে তিন দিয়ে ভাগ করে দিয়ে তিন কুড়ি করে দিয়ে কুড়ি দেখুন চল্লিশ মিনিট করে দেবে কিন্তু সেটা করলে ভুল হবে তার কারণ দেখো যে প্রথম মিনিটে কি হবে উঠবে দ্বিতীয় মিনিটে নামবে আবার উঠ নামবে এইভাবে টোটাল যদি আমি ষাটকে তিন দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে কিন্তু কুড়ি বার ওঠানামা হয় তো কুড়ি বার ওঠানামা যদি করি তার আগের ফ্যাক্টার কি হচ্ছে আঠেরো বার তুমি আঠেরো দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে তিন আঠেরো চুয়ান্ন মিটার হয় কিন্তু চুয়ান্ন মিটারের পরে সেই কিন্তু নিচে থাকছে মানে যখন জোর সংখ্যা হবে সে নিচে থাকছে তাহলে এবার উপরে উঠবে অর্থাৎ নেক্সট মিনিটটাতেই সে ছ মিটার উপরে উঠে যাবে মানে ষাট মিটার উপরে উঠে যাবে তাই সেই জন্য কুড়ি মিটার কুড়ি বার অতবার যাবেই না এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝে রাখবে তাই এখানে কিন্তু যেহেতু ডেসক্রিপ্টিভ তাই ভালো করে লিখেও দিতে হবে তাই কিন্তু তিন গুণিত আঠেরো অর্থাৎ চুয়ান্ন মিটার ওঠার পরে বাঁদরটি নিচে থাকবে এবং পরের মিনিটে উপরে উঠবে তাই মোট সময় লাগবে আঠারো বার হচ্ছে তাহলে দুবার করে মানে আঠেরো গুণিত দুই মিনিট মানে ছত্রিশ মিনিট আর এদিকে লাস্টের যে ছয় মিটার থাকছে সেটা এক মিনিটে উঠছে তাহলে ছত্রিশ আর একে টোটাল সাঁত্রিশ মিনিট লাগছে এবারে দেখো চার নম্বর অঙ্কটা চার নম্বর অঙ্ক এই লাভ ক্ষতি থেকে তো প্রফিট অ্যান্ড লস থেকে তো ম্যাথ থাকবে এই এ ম্যান সোল্ড টু টিভি ফর রুপিজ নাইন হান্ড্রেড ইচ অন ওয়ান অফ দেম হি গেন্স টেন পার্সেন্ট অ্যান্ড অন দ্য আদার বি লসেস টেন পার্সেন্ট অন দ্য বোথ হোয়াট ইজ হিজ গেন অর লস অর্থাৎ দুটো টিভি সে বিক্রি করে নশো টাকায় প্রত্যেকটা নশো টাকাতে বিক্রি করে একটাতে সে টেন পার্সেন্ট লাভ করে অন্যটাতে টেন পার্সেন্ট ক্ষতি করে তাহলে টোটালটাতে ওয়ান দ্য বোথ হোয়াট ইজ গেন অর লস তাহলে তার টিভি বিক্রি করে কত লাভ বা ক্ষতি হলো এখানে কিন্তু পার্সেন্টেজে বলেনি শুধুমাত্র টর্ট কত টাকা লাভ বা ক্ষতি বলেছে তো প্রথম টিভির ক্ষেত্রে দেখো প্রথম টিভির ক্ষেত্রে যেহেতু বলা আছে যে টেন পার্সেন্ট লাভ হয় অর্থাৎ একশো টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য তো একশো দশ টাকা হবে কিন্তু এখানে বিক্রয় মূল্যটা বলা আছে ক্রয় মূল্য বের করতে হবে সেই জন্য ঘুরিয়ে লিখে দেখি যে একশো দশ টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য একশো একশো টাকা এটা প্রথম টিভির ক্ষেত্রে আর এক টাকা হলে নশো টাকা হলে ক্যালকুলেশন করলে হবে দেখো ন হাজার বা এগারো তেমনি দ্বিতীয় টিভির ক্ষেত্রে কি হয় ক্ষতি হয় বলেছে তাহলে একশো টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় তাহলে ক্ষতি নিশ্চয়ই নব্বই টাকা হবে তাই টিভির মূল্য নব্বই টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা এক টাকা হলে আর নশো টাকা হলে দিয়ে এটা ক্যালকুলেশন করলে দেখো এক হাজার টাকা হবে তাহলে ক্রয় মূল্য কত হচ্ছে এদিকে এক হাজার টাকা আর এদিকে হয়েছিল ন ন হাজার বা এগারো এই দুটো যোগ করলে হবে দেখো ফ্র্যাকশনে আসবে আঠারো এক হাজার আটশো আঠারো দশমিক কিছু একটা আসবে সেটা না লিখলেও চলবে আর বিয়ট বিক্রয় মূল্য দুশো নশো টাকা করে বিক্রি করে তাহলে আঠেরোশো টাকা হচ্ছে তাহলে এটা থেকে বিয়োগ করে দিলে আঠেরো টাকা হচ্ছে লস এটা কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে দেখো ক্রয় মূল্যের থেকে বিক্রয় মূল্যটা কম সেই জন্য ক্ষতি হচ্ছে নেক্সট অঙ্কটা দেখো যে ইফ দ্য কস্ট অফ টোয়েন্টি ওয়ান আর্টিকেলস ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্য সেলিং প্রাইস অফ এইটিন আর্টিকেলস হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অর্থাৎ একুশটা দ্রব্যের যা মূল্য ক্রয় মূল্য হচ্ছে আঠারোটা দ্রব্য বিক্রয় মূল্যের সমান তাহলে কত
একুশটা দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য তাই তার মানেটাই কি হচ্ছে যে আঠেরো দ্রব্য আঠেরোটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্স টাকা তাহলে আট আর এদিকে আছে যে আঠেরোটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য ছয় এক্স বাই সাত টাকা তাহলে লাভটা কত হবে এক্স থেকে এটা বাদ দিলে এক্স বাই সাত টাকা তাহলে পার্সেন্টেজটা করে দেবে আমি সাধারণত বলছি যে ওইকিক নেম ইউনিটারি মেথড এইভাবে করলে পরে পুরোটা একদম ঠিকঠাক অ্যাপ্রোভ ভিড়ভাবে বোঝানো হবে তাই এরকম ডিটেলসেই করবে তাই ছয় এক্স বাই সাত টাকা তাহলে লাভ এটা এরকম করে দেওয়া দেখো ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন পার্সেন্ট বা ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন টাকা উত্তর হবে তোমরা অনেকেই বলেছিলে যে টপ টোয়েন্টি কিছু ফর্ম্যাট দিতে টাইপ দিতে সেই টাইপের ম্যাথ ম্যাথ যেগুলো আসে তো আরও কিছু তোমাদেরকে প্র্যাকটিসের জন্য দিচ্ছি দেখো যে ফার্স্ট অঙ্ক আছে যে ছ হাজার টাকায় দু বছরের সমল চক্রবৃদ্ধি উনসত্তর হাজার সরি এটা ষাট হাজার টাকা হবে উনসত্তর হাজার নশো চুরাশি টাকা হলে বার্ষিক সুদের হার কত হবে এগুলো ইংলিশেও আছে ইংলিশ ভার্সনেও আছে তোমরা একটু দেখে নিও আর দু হাজার একশো ছিয়াশি টাকা এমনভাবে ভাগ করা হলো যে তিনটি অংশের সুদের পরিমাণ যথাক্রমে এক দুই তিন বছর পর সমান হবে এবং বার্ষিক ফোর পার্সেন্ট সুদের হারে তাহলে তিনটি অংশ কত ছিল ইংলিশটা বাজে একটি মানুষ এরকম অঙ্ক একটু আগেই তোমাদের করালাম যে একটি মানুষ এগারো মিটার উচ্চতার দেওয়ালে পাঁচ মিনিট পাঁচ ফাইভ পিএমে উঠতে অর্থাৎ পাঁচটা সেমে উঠতে শুরু করে প্রতি মিনিটে এক মিটার ওঠে কিন্তু পরের মিনিটে পঞ্চাশ মিটার পঞ্চাশ সেমি নেমে যায় এখানে একটু ভালো করে দেখবে এক মিটার ওঠে কিন্তু পঞ্চাশ সেমি নেমে যায় তো কটার সময় লোকটি উঠতে পারবে তারপর হচ্ছে এক ব্যক্তি দুটি টিভির প্রত্যেকটি নশো টাকা একটু আগে যে অঙ্কটা করালাম এই অঙ্কটাই আছে এখানে পাঁচ নম্বর অঙ্ক আছে যে একটি ঘড়ি ধার্য মূল্য চারশো টাকা ধার্য মূল্যের উপর টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ছাড় দিয়ে বিক্রি করলে তার কুড়ি টাকা ক্ষতি হয় তাহলে শতকরা ক্ষতির পরিমাণ কত ছয় নম্বর অঙ্ক এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সাতশো উনত্রিশ লিটার জল ও দুধের মিশ্রণে দুধ অনুপাত জল সাত অনুপাত দুই কত লিটার জল যোগ করলে মিশ্রণ ও মিশ্রণে দুধ ও জল অনুপাত সাত অনুপাত তিন হবে সাত নম্বর অঙ্ক কোনো দ্রব্যের উপর ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট পরপর ছাড় দিলে সমতুল্য ছাড় কত হবে দেখো তোমাদের তো আমি বলে দিলাম অঙ্ক যে কীভাবে তোমরা করবে মোটামুটি একটা আইডিয়া দিয়ে দিয়েছি একটা আইডিয়া দিয়ে দিয়েছি তো তোমরা অঙ্কগুলো করে নাও এবং কমেন্টে জানাতে পারো আমি তোমাদেরকে ঠিক সময় করে পিন করে দেবো মানে ও আনসারগুলো দিয়ে দিয়ে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে অঙ্কগুলো ঠিক হয়েছে কি ভুল হয়েছে